Hello students, welcome back to our channel Kothari Classes. And in this video, we are going to discuss about the second part of cartoon of political science. हमने last video में भी cartoon के बारे में पढ़ा था first book के लिए और उसमें से एक cartoon आपके अभी ये half terminal जो exams थे उसमें आया भी था. तो अगर आपने वो video देखी होगी तो आपके लिए beneficial रही होगी. और इस video में भी हम ज़्यादा से ज़्यादा cartoons के बारे में discussion करेंगे कि उन cartoons में जो संदेश या मैसेज या इन्फॉर्मेशन छिपी होती है उसको हमें कैसे लिखना है एग्जाम्स में तो अब मैं फर्स्ट बुक के फिफ्थ चैप्टर से इस वीडियो में स्टार्ट कर रही हूँ यहाँ पे आप कार्टून देख सकते हैं दोनों ही कार्टून में आपको काफी भीड़ दिखाई दे रही है और एक लड़की है एक लेडी है जो कि भीड़ को इशारा कर रही है और काफी जोश दिख रहा है इस वीडियो इस चित्र में तो यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे साइड में लिखा गया है कि पहले चित्र में लोकतंत्र समर्थक दुर्गा थापा को लोकतंत्र बहाली की एक रैली जो कि काठमांडू नेपाल में भाग लेते हुए दिखाया गया है तो यहाँ पे इस चित्र में जो दिखाई गई है ये दुर्गा थापा अब यहाँ पर ये एनसीआर में लिखा हुआ है पेपर में आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा हाँ पेपर में आपको सिर्फ ये चित्र मिलेगा तो आपको बताना है कि इस चित्र में ये कौन है ये चित्र क्या संदेश देना चाह रहा है हिंदी में ऐसे ही आता है क्वेश्चन कि ये क्या मैसेज कन्वे कर रहा है यहाँ पर जैसे ये चित्र वन है और चित्र टू तो ये इसमें कौन लोग हैं क्या दर्शाना चाह रहे हैं ये आपसे पूछ सकते हैं तो यहाँ पे तो ये लिखा हुआ है अगर नहीं आता है क्योंकि यही क्वेश्चन पूछे जाते तो ये नहीं मिलेगा आपको तो सीधा चित्र होगा तो आपको पूछा जाएगा कि इस चित्र में ये जो लेडी है ये कौन है तो पहला क्वेश्चन तो यही है कि लोकतंत्र समर्थक दुर्गा थापा है जो की नेपाल में लोकतंत्र वाहनी के लिए कि लोकतंत्र हो वहां पर आंदोलन कर रही थी और ये भीड़ उनका समर्थन कर रही है भीड़ को लीड कर रही थी तो लोकतंत्र बहाली के लिए ये मांग कर रही थी तो वहां पे पहले लोकतंत्र नहीं था अब है पहले वहां पर राजा का शासन था जिसे राजतंत्र कहा जाता था अब हम दूसरी तस्वीर देखते हैं दूसरी तस्वीर 2006 की है इसमें भी दुर्गा थापा को दिखाया गया है जो कि उत्सव मना रही है जब वहां पर लोकतंत्र की बहाली हो गई थी तो अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्रथम चित्र में क्या दिखाया जा रहा है तो आप लिखेंगे प्रथम चित्र में काठमांडू में लोकतंत्र की बहाली के लिए रैली में भाग लेते हुए लोग दिखाए जा रहे हैं जिनमें दुर्गा थापा सबसे आगे दिखाई दे रही है और लोग बहुत ही ज्यादा जोश में है उत्साहित है तो आपको शॉर्ट प्रिसाइस और सही चीजें लिखनी है अगर सिर्फ क्वेश्चन आता है कि प्रस्तुत चित्र में कौन दिखाया जा रहा है तो प्रस्तुत चित्र में दिखाई गई महिला दुर्गा थापा है इतना ही बस फिर उसमें ये नहीं लिखना है भीड़ है ये सारी चीजें नहीं सिर्फ जितना पूछा है उतना ही लिखना है दूसरे चित्र में भी महिला दुर्गा थापा ही है इसमें वे लोकतंत्र की बहाली के लिए दूसरे आंदोलन की सफलता का उत्सव मना रही है और ये एक नेता के रूप में दिखाई गई है भीड़ में तो यही दो क्वेश्चन बनते हैं और ये क्या मांग कर रहे हैं ये भी क्वेश्चन आ सकता है तो ये लोकतंत्र की बहाली के लिए मांग कर रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं तो ये चित्र मैंने इसलिए बताया है क्योंकि आप शायद एज्यूम कर लें कि हाँ अगर पेपर में आ गया कि शायद ही फिफ्थ चैप्टर से था लेकिन जब डिटेल पूछी जाती है तो हम भूल जाते हैं कि ये लेडी कौन है और ये किस सन की फोटो है ये सारी चीजें तो मैंने फिफ्थ चैप्टर में से एक ये कार्टून डिस्कस किया है अब यहाँ पर मैं आपको दूसरा कार्टून समझाऊंगी अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप कोई कार्टून देखें तो उसकी हर एक डिटेल में जाकर हर एक चीज के बारे में सोचिए क्योंकि उसका कोई ना कोई मीनिंग है जैसे ये जो चित्र मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं तो यहाँ पे चेयर्स दिखाई दे रही है और उनपे कंट्रीज के नाम है भूटान श्रीलंका इंडिया पाकिस्तान और कुछ लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हैं तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि प्रस्तुत चित्र में किस संगठन या सम्मेलन की बात हो रही है यहाँ पे तो अब आप देखते हैं तो आप देखेंगे कि यहाँ कोने में ही लिखा है सार्क समिट तो सबसे पहले तो आपको इस कार्टून में ही सारे आंसर छिप होंगे आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि यह कार्टून से अलग चैप्टर में से चैप्टर के बीच से होगा कुछ अरे जो कार्टून दिया हुआ है आपको तो कार्टून के अंदर ही उसमें आंसर होगा बस आपको ढूंढना है तो यहाँ पे सार्क समिट लिखा है तो आप लिखेंगे कि हाँ सार्क दक्षेष देशों के शिखर सम्मेलन को ये दर्शा रहा है पहली चीज तो ये हो गई अभी आप इस कार्टून में देख सकते हैं कि सारी सीट्स इधर हैं लेकिन ये दो सीट थोड़ी सी आगे है मतलब इस वाले सम्मेलन में दो कंट्रीज ऐसी है जिनके बारे में ज्यादा डिस्कशन होगा तो इंडिया और पाकिस्तान को आगे दिखाया गया कि इनके मुद्दों को लेके पहले जो भी मसले हैं जो भी इश्यूज चल रहे हैं उन्हें सुलझाया जाए क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है कि हमारे एशिया में शांति बनी रहे तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान की क्या भूमिका के बारे में दर्शाया जा रहा है तो प्रस्तुत चित्र में आपका ऐसे लिखना है कि भारत व पाकिस्तान की मुख्य निर्णायक देश की भूमिका को दिखा रहा है अब आप ऐसे न, ऐसे मत लिखिएगा कि भारत व पाक क्योंकि ऐसे नहीं लिखा जाता तो भारत व पाकिस्तान की मुख्य निर्णायक भूमिका है क्योंकि इन्हीं को आगे दिखाया गया तो इन्हीं का कुछ इशू चल रहा होगा और उसको लेकर ही बातचीत पहले करनी है 
तीसरा क्वेश्चन आ सकता है कि अब क्षेत्रीय संगठन की बात हो रही है तो सार्क की स्थापना कब हुई तो सातवा आठ दिसंबर 1985 में ढाका ढाका में हुई थी तो 1985 तो सबको याद रहता है लेकिन सात और आठ सितंबर में कंफ्यूजन रहती है तो आप सात व आठ सितंबर दोनों लिखें और ईयर जरूर याद रखें तो जितने भी सम्मेलन चैप्टर फाइव से आते हैं चैप्टर फोर से आते हैं प्लीज उनके ईयर्स को जरूर याद रखें उनकी डेट को क्योंकि अब वन लाइनर क्वेश्चन या ईयर्स पूछने वाले क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और फिलिंद ब्लैंक्स फॉर्म में ज्यादा आ रहे हैं तो फिलिंदा ब्लैंक्स फॉर्म में आप खुद भी क्वेश्चन फ्रेम करिए और उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करिए एंड रीड प्लीज रीड ईच एंड एवरी लाइन ऑफ योर एनसीआर बुक दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू तो अब ये आपको बताना चाहिए और प्रारंभ में इसमें सात सदस्य थे और बाद में ये आठ हो गए थे ये भी पूछ सकता है कि इनमें कंट्रीज के नाम बताओ सबसे आखिर में कौन शामिल हुआ था सबसे आखिर में अफगानिस्तान इसमें शामिल हुआ था 2007 में तो मेरे अकॉर्डिंग तो इसमें यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जैसे यहाँ लिखा भी है कि यह कार्टून क्षेत्रीय संगठन की प्रगति में भारत और पाकिस्तान की भूमिका के बारे में क्या बताता है तो इस कार्टून को भी आप पढ़िए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आ सकता है और छोटे छोटे कार्टून ऐसे है कि हमें लगता है कि इजी है हम कर लेंगे लेकिन जब हम उन्हें एक्सप्लेन करने के बारे में सोचते हैं तो हम एक ही चीज बार बार लिखते हैं जो कि हर क्वेश्चन की डिमांड अलग है और उसके हिसाब से आप नहीं लिख सकते रिपीटेशन आप लिखते हैं रिपीट करते हैं तो सीबीएसई में जब चेक होती है आपकी शीट तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे तो उसको ध्यान में रखिए तो इसके बाद अब हम चैप्टर सिक्स के कार्टून के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि चैप्टर फाइव में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कार्टून थे मैंने आपको वो समझा अब हम चैप्टर सिक्स के कार्टून के बारे में पढ़ेंगे तो चैप्टर सिक्स जो है वो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन और अंतर्राष्ट्रीय संगठन का उद्देश्य आपको पता है कि विश्व भर में शांति और सुरक्षा के लिए बनाया गया था यही उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है तो यहाँ पे जो एक कार्टून है वो भी उसी चीज को दर्शा रहा है कि यूएन का क्या कार्य है और वॉर जब होता है तो यूएन के क्या कार्य होते हैं तो अब मैं जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन की वीडियो बनाऊंगी वो चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी उससे पहले मैं यहाँ पे आपको उसके कार्टून को डिस्कस कर रही हूँ तो एज यू कैन सी यहाँ पे एक आदमी को दिखाया गया है जिसके दोनों हाथों में एक तरफ तो यूएन को दिखाया गया ये यूएन का चिन्ह है और दूसरी तरफ यहाँ पे वॉर के निशान को दिखाया गया और वॉर लिखा हुआ है तो अब एक तरफ तो यूएन है जो कि शांति के बारे में बातें करते हैं और वॉर दिखाया गया जो कि इसका बिल्कुल अपोजिट है तो कई बार स्टूडेंट्स इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एकदम अपोजिट चीज है कैसे क्वेश्चन आ सकता है तो मान लीजिए पहला क्वेश्चन ये आता है कि व्यक्ति ही ये किस चीज के रूप में दिखाया गया है तो आपको लिखना है कि जो प्रस्तुत चित्र है वो खुद में संयुक्त राष्ट्र संघ है तो व्यक्ति को संयुक्त राष्ट्र संघ के रूप में दिखाया गया है अब ये बताया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की जो नीति है ना वो इन दो चीजों पर काम करती है क्योंकि दो हाथ दिखाए हैं दो तरीके दिखाए हैं तो ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये व्यक्ति कौन है ये यूएन खुद कैसे हो सकता है यहाँ भी यूएन का चिन्ह बनाए ये यूएन खुद है फिर यूएन इसके दो तरीके बता रहा है अब कैसे पहला क्वेश्चन तो ये हो गया इसके बाद आता है कि प्रस्तुत चित्र में व्यक्ति के एक हाथ में वॉर लिखा हुआ है और एक एक हाथ में दूसरे हाथ में दस्ताना है जिसमे यूएन लिखा हुआ है तो ये क्या दर्शाता है तो जैसा कि मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो उद्देश्य होता है विश्व भर में शांति और आतंकवाद ना हो झगड़े ना हो शांति बनी रहे जैसे सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ ऐसी चीजें दोबारा रिपीट ना हो उन्हें बनाए रखना है तो इसलिए जो देश शांति के विरोध में होते हैं जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं जो विश्व शांति में कहीं ना कहीं टकराव बनते हैं और जो विश्व भर की शांति के विरोधी होते हैं उनको पहले हम शांति पूर्वक तरीके से समझाएंगे पहला हथकंडा क्या होगा पहले हाथ में बताया गया पहला तरीका वो क्या है वो अपने उद्देश्य से प्रभावित होकर उन्होंने पहली चीज बोली है कि हम शांति पूर्वक वार्ता द्वारा समझाएंगे हम सम्मेलन करेंगे हम मीटिंग्स करेंगे उसके बारे में सुझाव निकालेंगे तो पहला तरीका क्या है कि उन्हें वार्ता द्वारा समझाया जाएगा यदि समस्या का हल तब भी ना निकले तो ऐसा तो नहीं है कि संयुक्त राष्ट्र संघ बैठ कर देखेंगे कि भाई अब हम हम हमसे तो कुछ नहीं हो रहा है अब हम कुछ नहीं कर सकते तो ऐसा नहीं है दूसरा तरीका उन्होंने बताया कि समस्या का हल शांतिपूर्वक नहीं निकलता तो दूसरा तरीका यहाँ पे युद्ध किया जाएगा और विभिन्न उन देशों पर विभिन्न प्रतिबंध लगाए जाएंगे जो शांति विश्व शांति के रूप में अवरोध बन रहे हैं अब आप यहाँ पे कहेंगे की संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य तो शांति है तो वॉर क्यों तो जो कंट्रीज जो संगठन विश्व भर की शांति में अवरोध बनते हैं तो उनके खिलाफ वार्ता भी अगर कोई हर, वार्ता से भी कोई हल नहीं निकलता तो वॉर करना जरूरी है क्योंकि अगर कोई एक संगठन है जो विश्व भर में शांति को खराब कर रहा है तो उस संगठन को खत्म करेंगे ना विश्व भर के लोगों को तो नहीं तो दूसरा तरीका ये सेकंड नंबर पर है तरीका फर्स्ट नंबर पे नहीं है फर्स्ट नंबर पे बताया गया क
कर सकते हैं तो यहाँ पे ये दो चीजें बताई गई है चेतावनी दी गई है उन देशों के लिए जो कि आतंकवादी चीजों को प्रमोट करते हैं या कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से उनको सपोर्ट करते हैं विश्व भर में शोषण करते हैं अत्याचार करते हैं लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं उन लोगों को चेतावनी संदेश पूछा जाएगा तो दोनों हथकंडे अपनाने के लिए हम तैयार हैं उस चीज को यहाँ पर बता रहे हैं इसके बाद हम जो ये कार्टून देखेंगे इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर लिखा है जाए तो जाए कहाँ मतलब कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा है अमेरिकी लोगों ने तो यहाँ पे दिखाया गया है कि 100 अरब खर्च किए हैं अफगान युद्ध में और आंतरिक सुरक्षा पर इतने अरब खर्च किए हैं बहुत ज़्यादा खर्च करता है अमेरिका तो अमेरिका ने अपनी सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा बजट रखता है विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कोई खर्चा करता है सुरक्षा पर तो वो अमेरिका ही है और यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं जो कि शांति अहिंसा के लिए और बोल रहे हैं कि हमें कुछ आप पैसे दे सकते हैं तो कुछ लाख डॉलर मिल सकते हैं तो दीजिए शांति के लिए काम कर रहे हैं ये तो ये इन सब चीजों के बलबूते ही आज यहाँ तक पहुंचे और यहाँ पर इन्होंने क्या जवाब दिया है ना कि नहीं इतने खर्चे को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता तो हम यहाँ पर कोई मदद नहीं कर सकते शांति के लिए आपके पास कोई पैसे नहीं है लेकिन युद्ध करने के लिए आप इतने अरब खर्च कर चुके हैं तो यहाँ पर कार्टून की यही खासियत है कि ये व्यंग करते हैं कमेंट करते हैं कि स्थिति क्या है वास्तविक जैसे कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका अपने सुरक्षा पर बहुत ज्यादा खर्च करता है रक्षा विभाग पर बहुत ज्यादा खर्च करता है और उसकी बराबरी कर पाने के लिए और कई देश मिलेंगे तब जाकर वो इतना खर्च कर पाएंगे जितना अमेरिका अपने रक्षा विभाग के लिए कर रहा है लेकिन यहाँ पर कमेंट क्या किया गया है कि अगर अमेरिका से बात की जाए कि लोक कल्याणकारी कार्यो पर खर्च कीजिए शांति बनाने के लिए खर्च कीजिए तो वो इन चीजों को नहीं करता है विश्व में कई देश ऐसे है जो की अब विकासशील से विकसित देशों की ओर आगे बढ़ रहे हैं परमाणु हथियारों पर भी खर्च कर रहे हैं अपनी सुरक्षा पर भी खर्च कर रहे हैं भारत भी उनमें से एक है लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के साथ साथ लोक कल्याणकारी कार्यों पर ध्यान नहीं दिया या ऐसे इस तरीके से रिएक्ट किया है तो यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि ये चित्र क्या संदेश देना चाह रहा है कि अमेरिका अपने सुरक्षा के लिए तो बहुत ज्यादा खर्च करता है युद्ध पर तो बहुत ज्यादा खर्च करता है लेकिन अगर लोक कल्याणकारी हितों के बारे में बात आती है विश्व की सुरक्षा के बारे में बात आती है तो अमेरिका पीछे हट जाता है और ये विभाग ये दर्शाना चाह रहा है कि अगर हम छोटा अमाउंट भी मांगते हैं किसी भी चीज की रिक्वायरमेंट के बारे में बोलते हैं तो अमेरिका उनके लिए अलग ही तरीके से जवाब देता है और देखिए युद्ध के लिए कितना ज्यादा ये लोग एक्साइटेड रहते हैं इतना पैसा खर्च कर चुके हैं लोगों की यहाँ पे दिखाए गए कंकाल की इतने लोगों को मारा गया और ये लोगों को बचाने की बात कर रहे हैं शांति की बात कर रहे हैं तो इसमें भी इन्वेस्ट करना चाहिए इसमें भी सपोर्ट करना चाहिए अगर शांति स्थापित हो जाएगी तो युद्ध होंगे ही नहीं आपका इतना सब करने की जरूरत ही नहीं है तो यहाँ पे ये कार्टून ये दर्शाना चाह रहा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्टून है कई बार आ जाता है तो इन, इसको प्लीज लाइटली रहने और भी कार्टून से लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से अब यहाँ पे जो नेक्स्ट कार्टून है वो बहुत ही इजी है लेकिन कई बार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है लिखने में कि क्या लिखे क्लियर कॉन्सेप्ट क्या है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज हो रहा है उससे ही आप समझ सकते हैं कि क्या बोला गया है अगर आप इस ग्रह को बचाना चाहते हैं तो अपने हाथ उठाइए तो यहाँ पे दो व्यक्ति दिखाए गए हैं और कुछ ज्यादा है नहीं ऑब्जर्व करने के लिए तो इन्हीं में आपको आंसर ढूंढना दो व्यक्ति दिखाए गए हैं और दो व्यक्तियों में एक बड़ा व्यक्ति दिखाई दे रहा है और एक छोटा व्यक्ति दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब क्या है और इसने यहाँ पर अपना हाथ बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा किया अपने अकॉर्डिंग जितना ऊंचा वो कर सकते थे दूसरे व्यक्ति ने भी हाथ खड़ा किया लेकिन क्लियर तरीके से ना हाँ बोला है ना ना बोला है मतलब इनकी स्थिति को हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या चाहते हैं तो क्वेश्चन अगर आएगा कि चित्र क्या दर्शाना चाहता है चित्र में किन लोगों को दर्शाया गया है तो आप बताएंगे कि दो व्यक्ति हैं जिनमें से बड़ा व्यक्ति जो है साइज में बड़ा दिखाया गया है क्योंकि वो विकसित देशों की ओर इशारा कर रहा है और जो छोटा व्यक्ति दिखाया गया है वो विकासशील देशों का प्रतिनिधि है विकासशील देशों का रिप्रेजेंटेटिव है ये तो हम पता चल रहा है इनके साइज से ठीक है तो इस चित्र के माध्यम से जब पृथ्वी की सुरक्षा की बात को लेकर प्रश्न किया जाता है तो इनके नजरियों को दिखाया गया है कि जो धनी और निर्धन देशों के नजरिए हैं वो उनमें बहुत ज्यादा अंतर पाया गया है और जब पर्यावरण की बात आती है तो एक वैश्विक राजनीति की भी हम बात करते हैं कि जो पर्यावरण है वो विश्व की राजनीति बन चुका है तो यहाँ पे जब विकासशील देशों से पूछा जाता है कि आपका क्या मुद्दा है कि आप पर्यावरण के लिए क्या क्या कर सकते हैं तो क्लियरली यहाँ पर वो हाँ कर रहे हैं लेकिन अगर हम विकसित देशों की बात करें तो वो अपने स्थिति को दर्शाना नहीं चाहते हाँ या ना नहीं बोलना चाहते क्योंकि उससे उन पर कई प्रतिबंध लग जाएंगे तो इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे और ये भी काफी इंपॉर्टेंट कार्टून है इस पर भी आ
इन योर एग्जामिनेशन और आपका फर्स्ट टर्मिनल का जो एग्जाम था वो भी काफी इजी आया था शॉर्ट आंसर्स पे प्लीज ध्यान दीजिए जो शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं वहीं पे मार्क्स कटेंगे बाकी क्वेश्चन बहुत ईजी थे क्योंकि वन लाइनर अगर आपको आता है तो आता है नहीं आता तो नहीं आता आप उसमें कुछ नहीं कर सकते तो उस पर प्लीज ध्यान दीजिएगा और जो उसकी पिछली वीडियो थी कार्टून की मैं उसे आ, उसका लिंक भी यहाँ पर मैं सेंड करूंगी तो आप उसे भी उस वीडियो को भी देखिए और अगली वीडियो तक के लिए वेट कीजिए और इसी चैप्टर इन्हीं चैप्टर्स को बार बार पढ़िए थैंक यू सो मच